అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ బాగానింగ్ సో ఒకవేళ మీది ఛానల్ కొత్తది కనుక ప్లీజ్ గో హెడ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ సో ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న టాపిక్ సెంట్రల్ డాగ్మా ఆఫ్ సెల్ అనమాట సో బేసిక్గా సెంట్రల్ డాగ్మా ఆఫ్ సెల్ అనే టాపిక్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్న స్లైడ్ మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే అంత చిన్న టాపిక్ అయినప్పటికీ ఈ ఎంటైర్ యూనివర్స్ ఫామ్ అవ్వడానికి గల ఒక కాంప్లెక్స్ కారణం అనమాట సో ఈ సెంట్రల్ డాగ్మా ఆఫ్ సెల్ అనేది చాలా సింపుల్ టాపికే కానీ సో దాని గురించి ఇవాళ డిస్కస్ చేసుకుందాం సో సెంట్రల్ డాగ్మా ఆఫ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ డిస్క్రైబ్స్ ద టూ స్టెప్ ప్రాసెస్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అండ్ ట్రాన్స్లేషన్ బై విచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ జీన్స్ ఫ్లోస్ ఇన్ టు ప్రోటీన్స్ డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ అండ్ ప్రోటీన్ ఈజ్ ద వే ఇన్ విచ్ ఇట్ ప్రాపగేట్స్ సో నేను ఇందాక గాని అని చెప్పి ఆపడానికి కారణం ఏంటంటే సో ఈ యూనివర్స్లో మనం ఒక ఆర్గానిజం తీసుకుంటే ఆ ఆర్గానిజంని మనం డివైడ్ చేస్తే మనకి ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ అనేవి కనబడతాయి ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ని ఫర్దర్ డివైడ్ చేస్తే మనకి ఆర్గాన్స్ కనబడతాయి వాటిని ఫర్దర్ డివైడ్ చేస్తే టిష్యూస్ వాటిని ఫర్దర్ డివైడ్ చేస్తే సెల్స్ సెల్స్ని మనం డివైడ్ చేయగలిగితే వీ విల్ గెట్ సెల్ ఆర్గనల్స్ కానీ ఈ మొత్తం ఫార్మేషన్లో కీ రోల్ అనేది ప్రోటీన్ కోడింగ్ ది అని చెప్పుకోవచ్చు బికాస్ ఈ సెల్ ఆర్గనల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ ఆల్సో కోడెడ్ అకార్డింగ్ టు ప్రోటీన్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హ్యావ్ ద సేమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సేమ్ ట్రేట్స్ సో వాళ్ళందరికీ ఆల్మోస్ట్ టూ హ్యాండ్స్ టూ లెగ్స్ అంటే ఐఎమ్ సేయింగ్ అబౌట్ ది హ్యావ్ సేమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కానీ వారి వాటి వారి యొక్క హెయిర్ స్ట్రక్చర్ ఐ బాల్ కలర్ హైట్ వెయిట్ పర్సనాలిటీ అవన్నీ డిఫరెన్స్ రావడం కారణం ఈ ప్రోటీన్ యొక్క కోడింగే సో ఆ ప్రోటీన్ యొక్క కోడింగ్ ఎలా జరుగుతుందని చెప్పే యొక్క ప్రాసెస్సే సెంట్రల్ డాగ్మా ఆఫ్ సెల్ సో సెంట్రల్ డాగ్మా ఆఫ్ సెల్లో మనం తెలుసుకునేది ఏంటంటే టూ ప్రాసెస్ అనమాట సో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్లో ద సింథసిస్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ కాపీ ఆఫ్ అ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ సో డిఎన్ఏ అనేది డబల్ స్ట్రాండెడ్ సెగ్మెంట్ మరియు ఆర్ఎన్ఏ అనేది సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ ఫ్రాగ్మెంట్ సో ఆ డిఎన్ఏ ఏదైతే డబల్ స్టాండర్డ్ ఫ్రాగ్మెంట్ నుంచి ఆర్ఎన్ఏ ఏదైతే సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఫ్రాగ్మెంట్ ఉందో దాన్ని అప్టైన్ చేసే ప్రాసెస్నే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అంటారు సో ఆర్ఎన్ఏ నుంచి ప్రోటీన్కి ఆ ఆర్ఎన్ఏలో ఉన్న మెసేజ్ని ప్రాపోగేట్ చేసే ప్రాసెస్ని ట్రాన్స్లేషన్ అంటారు సో బేసిక్గా ఈ జీన్స్ జీన్స్లో ఏముంటుంది డిఎన్ఏ సో ఆ డిఎన్ఏ నుంచి ప్రోటీన్స్ కోడింగ్కి మనకి ఏదైతే పాత్వే ఉంటుందో దాన్ని రిప్రజెంట్ చేసే ప్రాసెస్ని సెంట్రల్ డాగ్మా ఆఫ్ సెల్ అంటారు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఈజ్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ కాపీ ఆఫ్ అ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ ఈజ్ సిన్సైజ్ బై ద ఎన్జైమ్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరీస్ సో ఇదనమాట సో చెప్పినట్లుగానే ఆర్ఎన్ఏ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ సిన్సిస్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ అనమాట సో ఆర్ఎన్ఏ అనేది సిన్సిస్ చేయడానికి ఏదైతే ప్రాసెస్ ఉంటుందో దాన్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అంటారు సో ఆ ట్రాన్స్క్రిప్షన్లో ఆర్ఎన్ఏ కాపీ డిఎన్ఏ నుంచి ఫామ్ అవుతుంది సో ఆర్ఎన్ఏ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ ఎన్జైమ్ కాల్డ్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ so this is the basic idea of central dogma of cell mana marin mana next videos lo ee transcription translation gurinchi marinthi telusukundam so until then keep watching vamsi bhavani have a nice day thank you jai hind jai bharat